স্বাগতম আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা কেমিস্ট্রির একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে হাজির হয়েছি দ্যাট ইজ থার্মোকেমিস্ট্রি বা তাপীয় রসায়ন এই থার্মোকেমিস্ট্রির একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশান আছে দ্যাট ইজ আমরা যে কোনো ফুয়েল বা জ্বালানির সুইটেবিলিটি আমরা বের করতে পারি এই থার্মোকেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা যে কোনো কেমিক্যাল রিয়েকশানে জেনারেলি হিট চেঞ্জ হয় হয় হিট অ্যাবজর্ব করবে না হয় হিট প্রডিউস করবে আর এই নিয়েই আজকে আমাদের আলোচনা তাহলে আজকে এক এক করে এই বিষয়গুলো আলোচনা করবো তো প্রথমে একটু আমি ক্লিয়ার করে নিতে চাচ্ছি যে থার্মোকেমিস্ট্রি একটি বাস্ট কন্টেন্ট কিন্তু এর আমরা কিছু কোর টপিক নিয়ে আলোচনা করব যাতে আমরা খুব সহজে কিছু এই থার্মোকেমিস্ট্রির বেসিক সম্পর্কে জানতে পারি তাহলে আসো ওয়ান বাই ওয়ান আমরা এগুলি একটু দেখে নেই প্রথমে আমি বলেছিলাম হিট অফ রিয়াকশন বা এনথালপি চেঞ্জ অফ রিয়াকশন অ্যান্থালপি যাকে আমরা বলি হিট কন্টেন্ট অফ আ রিয়াকশন এটা নিয়ে আমাদের পরবর্তীতে আরও ইলাবোরের ডিসকাশন থাকবে আজকে যেহেতু আমি বললাম কিছু কোর টপিক নিয়ে আলোচনা করব তাহলে হিট অফ রিয়াকশন বা এনথালপি চেঞ্জ অফ রিয়াকশনটা কি আ কেমিক্যাল রিয়াকশন জেনারেলি ইনভলভ হিট চেঞ্জ অফ রিয়াকশন তার মানে যে কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশনে হিট চেঞ্জ হয় অ্যামাউন্ট অফ হিট চেঞ্জ চেঞ্জ বলার সুবিধাটা হচ্ছে এটা এনার্জি অ্যাবজর্ব হতে পারে বা এনার্জি প্রডিউস হতে পারে তাই চেঞ্জ বললে দুটাকেই স্কোর করে তাহলে দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট চেঞ্জ ফর ওয়ান মল অফ রিয়াকটেন্ট ডিউরিং আ কেমিক্যাল রিয়াকশন ইজ নোন অ্যাজ হিট অফ রিয়াকশন তার মানে কোন একটা রিয়াকশনে ওয়ান মোল রিয়াকটেনের জন্য যতখানি হিট চেঞ্জ হয় দ্যাট ইজ হয় হিট প্রডিউস করবে না হয় হিট অ্যাবজর্ব করবে সেটাকেই আমরা বলবো হিট অফ রিয়াকশন বা অ্যান্থালপি চেঞ্জ অফ রিয়াকশন আর এটার ইউনিট হচ্ছে কিলো জুল পার মোল এবং এটাকে আমরা ডেল্টা এইচ দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে আমরা বেশ কয়েকটা হিট অফ রিয়াকশন অর অ্যান্থালপি চেঞ্জ অফ রিয়াকশন কি কি হতে পারে তা ওয়ান বাই ওয়ান একটু দেখে নেই প্রথমে হচ্ছে হিট অফ অ্যাটমাইজেশন বা পরমাণু পরম তাপ সেকেন্ডলি হচ্ছে হিট অফ সাবলিমেশন বা ঊর্ধ্বপাতন তাপ থার্ড অফ অল হিট অফ কম্বাসন বা দহন তাপ দেন হিট অফ সলিউশন দেন ল্যাটিস অ্যান্থালপি হাইড্রেশন অ্যান্থালপি অ্যান্ড হিট অফ নিউট্রালাইজেশন এখন আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এই সবগুলো বিষয় নিয়ে ধীরে ধীরে আলোচনা করব প্রথমেই আমরা দেখে নেই হিট অফ অ্যাটমাইজেশন বা পরমাণু পরম তাপ দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট অ্যাবজর্বস হিট অ্যাবজর্বস মানে এখানে আমাদেরকে এনার্জি দিতে হবে অর্থাৎ এটা হিট অ্যাবজর্ব করবে তাহলে দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট অ্যাবজর্ব টু প্রডিউস ওয়ান মোল অফ গ্যাসিয়াস অ্যাটম যেটা বললাম আমাদেরকে এখানে খেয়াল রাখতে হবে আমরা ওয়ান মোল অফ গ্যাসিয়াস অ্যাটমকে কনভার্ট করব এটা হয় মলিকুল অবস্থায় থাকতে পারে অর কম্পাউন্ড অবস্থায় থাকুক যেভাবেই থাকুক না কেন এটাকে আমরা ভেঙে অ্যাটমে কনভার্ট করব অ্যান্ড দ্যাট শুড বি গ্যাসিয়াস অ্যাটম তাহলে যতখানি হিট আমাদেরকে দিতে হবে সেটাকে বলবো আমরা হিট অফ অ্যাটমাইজেশন যেমন ক্লোরিন গ্যাসিয়াস মলিকুলকে ভেঙে যদি আমি ওয়ান মোল গ্যাসিয়াস অ্যাটম বানাতে চাই তাহলে আমাকে ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান কিলো জুল হিট দিতে হবে তাহলে এটাই হবে দ্য হিট অফ অ্যাটমাইজেশন অফ ক্লোরিন এখন আমরা দেখব হিট অফ সাবলিমেশন আমরা সাবলিমেশন বা উদ্ধপাতন সম্পর্কে জানি সাবলিমেশনের ক্ষেত্রে কোন একটি সলিড সাবস্টেন্স ডিরেক্টলি গ্যাসে কনভার্ট হয় তাহলে দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট অ্যাবজর্বস টু কনভার্ট ওয়ান মোল অফ সলিড সাবস্টেন্স ডিরেক্টলি ইন টু গ্যাস তার মানে আমরা ওয়ান মোল অফ সলিড সাবস্টেন্সকে বা কঠিন পদার্থকে ডিরেক্টলি গ্যাসে কনভার্ট করব যেটা আমি আন্ডারলাইন করলাম যে এখানে হিট অ্যাবজর্ব করবে তাহলে আয়োডিন সলিডকে যদি আমরা ওয়ান মোল আয়োডিন সলিডকে যদি আমরা ডিরেক্টলি গ্যাসে কনভার্ট করি তাহলে সিক্সটি টু পয়েন্ট থ্রি কিলো জুল অফ হিট দিতে হয় তারপরে আসো আমরা দেখি হিট অফ কম্বাসন বা দহন তাপ কম্বাসন মানে হচ্ছে সিম্পলি পোড়ানো আমরা জানি যে কোনো কিছুকে পোড়াতে বা বার্ন করতে অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তাহলে অ্যাট কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার মেক শিওর তুমি তোমার ডেফিনেশনে অ্যাট কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার শব্দটি লিখেছ আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ড গ্যাসিয়াস ট্রেড লিখি 
ताली बन इट्स बेटर ताले एट्स कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूसेस हम लोग आगे ही जाने बर्ड जेको ना कितने बर्न कर ले हीट प्रोड्यूस है ताले द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूसेस टू बर्न वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ताले हम लोग बर्न कर बो कतो कहने के वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंप्लीटली दैट इस आमदर बर्निंग टा पार्शियली हो बे ना इनकंप्लीट कंबर्शन हो बे ना कंप्लीट कंबर्शन हो बे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन जो दी आमदर ऑक्सीजन है सप्लाई टा कम थके ताले बर्निंग टा कंप्लीटली है ना ताले डे एट कांस्टेंट टेम्परेचर डे अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूसेस टू बर्न वन मोल ऑफ is called heat of combustion. For example, जुदे आमना carbon बा coal के plentiful oxygen ने burn कोरी, ताहले आमा दे heat produce होए minus 393.5 kJ of mol. अधुबा, जुदे आमना methane gas के burn कोरी, ताहले आमा दे heat produce होए minus 890.3 kJ per mol. अगोन, आमना परोपोर्टी टॉपिक चलनी है जेटा डिस्कस कर बो डेट इस हीट ऑफ सॉल्यूशन जाके हम लोग बोले द्रोबों ता ऐसा ने द अमाउंट ऑफ हीट चेंज ताल ऐसा ने आगे क्या चल हम लोग बोले थे हीट प्रोड्यूसेस ऐसा ने बोले थे चेंज ता माने ऐसा ने हीट एब्सोर्ब करते पारे और था दामादर के हीट दिते होते पारे और था � हीट प्रोड्यूस करते पारे बा हीट एब्सोर्ब करते पारे तले द अमाउंट ऑफ हीट चेंज टू डिसॉल्व वन मोल ऑफ सॉल्यूट तले हमरा वन मोल ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट के डिसॉल्व कर बो इन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जनरली हमरा सॉल्वेंट इसी में वाटर ऐड करें ताकि तले हमरा जेको नो वन मोल सॉल्यूट एक ता सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के डिसॉल्व कर ले जब तो मानी हीट चेंज हो पे शेड के बोल बा हमला हीट ऑफ सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल जिधे हमने वन मोल कॉपर सल्फेट के सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ने डिसॉल्व करे ताले माइनस 66.04 किलोजूल एनर्जी बाकी प्रोड्यूस करे अकॉन अब रा पौरावती टॉपिक के जाती लैटिस एंथल्पी लैटिस एंथल्पी शंकर के तुम रा आगे धारणा पे अच्छो इटा केमिकल बॉन्ड या अपना आयन एक बॉन्ड डिस्कस कर रहा हूँ मैं आलोचना कर रहा हूँ तब रा हम लोग बारे चुरी पीट कर ची द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्स हीट इवॉल्व्स मींस प्रोड्यूस और दैट इस द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व टू प्रोड्यूस वन मोल ऑफ क्रिस्टल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड तो मैंने आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल दैट इस दाना दार अवस्था है वहाँ पे ताले हमें आवाज़ रिपीट करती है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्स टू प्रोड्यूस वन मोल ऑफ क्रिस्टल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स स्कैटर्ड गैसियस आयंस तार माने आयन गुलु प्रथमे गैसियस अवस्थाएँ थे के ऐरा एक्यूमुलेट हुए वन मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म करते जो तो गानी हीट इवॉल्व कर बे शेत लैटिस एंथल्पी एक है ट्रे पोटेशियम क्लोराइड लैटिस एंथल्पी होते हैं माइनस 760 किलोजूल पर मोल पॉरेट कंटेंट होते हैं हाइड्रेशन एंथल्पी तो ले हाइड्रेशन एंथल्पी टाव हम लोग आयनी बॉन्डेड क्षेत्रे किचुटे आइडिया दिए थे ना द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्स एक है ना वो हीट प्रोड्यूस करे टू � वर्ड होते हैं सॉल्वेशन सॉल्वेशन माने होते हैं पानी दिए सराउंडेड वाले ताले अमरा वन मोल ऑफ आयन के वन मोल ऑफ गैसियस आयन के जुदी अमरा सफिशियन वाटर है सॉल्वेटेड कर फिल्टर पाली और था वाटर दिए सराउंड कर ले जो तो खानी हिट प्रोड्यूस हो बे शेट के अमरा बोल बो हाइड्रेशन एंथल भी तार माने वन मोल सोडियम गैसियस आयन के वाटर ने डिसॉल्व कर ले इटा एक्वास हुए जाए और था वाटर मॉलिक्यूल दिए सराउंडेड हुए जाए शेक के थ्री हीट चेंज होते हैं माइनस थ्री नाइनटी किलोजूल पर मोल सिमिलरली क्लोरीनेर के थ्री ता माइनस थ्री एटी टू किलोजूल पर मोल अकोन अकोन अमादे पर्वती टॉपिक होते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 
তোমরা নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন সম্পর্কে জানো দ্যাট ইজ দ্য अमाउंट অফ হিট प्रोड्यूसेस অর্থাৎ নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে হিট प्रोड्यूस হয় টু কমপ্লিটলি নিউট্রালাইজ অর্থাৎ আমরা অ্যাসিড কে বেস দিয়ে নিউট্রালাইজ করব বা প্রশমিত করব তাহলে দ্য अमाउंट অফ হিট प्रोड्यूसेस টু কমপ্লিটলি নিউট্রালাইজ ওয়ান মোল অফ প্রোটন হুইচ কামস फ्रॉम অ্যাসিড বাই ওয়ান মোল অফ হাইড্রক্সাইড যেটা বেস থেকে আসে তাহলে আমি যদি আবার সামারি করে বলি দ্য अमाउंट অফ হিট प्रोड्यूसेस টু কমপ্লিটলি নিউট্রালাইজ ওয়ান মোল অফ প্রোটন বাই ওয়ান মোল অফ বেস টু प्रोड्यूस ওয়ান মোল অফ ওয়াটার এটা খেয়াল রাখতে হবে ইট উইল অলওয়েজ प्रोड्यूस ওয়ান মোল অফ ওয়াটার তাহলে যতখানি হিট प्रोड्यूस হবে সেটাকে বলবো আমরা হিট অফ নিউট্রালাইজেশন তাহলে সংক্ষেপে যদি আমরা বলি ওয়ান মোল অফ এইচ প্লাস কে ওয়ান মোল অফ ওএইচ মাইনাস দিয়ে নিউট্রালাইজ করে টু प्रोड्यूस ওয়ান মোল অফ এইচ টু ও যতখানি হিট प्रोड्यूस করবে সেটাকে আমরা বলবো হিট অফ নিউট্রালাইজেশন যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কে ওয়ান মোল এনএইচ দ্বারা নিউট্রালাইজ করলে আমাদের হিট प्रोड्यूस হবে মাইনাস ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি কিলো জুল পার মোল এখন এই কন্টেন্ট থেকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন হয় দ্যাট ইস এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি কোয়েশ্চেন হোয়াই হিট অফ নিউট্রালাইজেশন অফ স্ট্রং অ্যাসিড অ্যান্ড স্ট্রং বেস ইজ কনস্ট্যান্ট অথবা আমরা এটাও আসতে বলতে পারি হোয়াই হিট অফ নিউট্রালাইজেশন অফ স্ট্রং অ্যাসিড অ্যান্ড স্ট্রং বেস ইজ ম্যাক্সিমাম এখন আমরা জানি বোথ স্ট্রং অ্যাসিড অ্যান্ড স্ট্রং বেস ডিসোসিয়েট কমপ্লিটলি তার মানে এরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিসোসিয়েট হয় সো ওরা ফিক্স অ্যামাউন্ট দ্যাট ইজ ফিক্সড প্রিপারেশন অফ এইচ প্লাস অ্যান্ড ও এইচ মাইনাস আয়ন প্রডিউস করে অ্যাজ এ রেজাল্ট দে অলওয়েজ প্রডিউস ওয়ান মোল অফ ওয়াটার এ কারণে দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট চেঞ্জ ইজ অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট কারণ এখানে আদার্স যে আয়নগুলো থাকে ওরা স্পেকটেটার আয়ন হিসেবে থাকে আর নিট রিয়াকশানটা হয় মেনলি এইচ প্লাস এবং ও এইচ মাইনাসের মধ্যে যে কারণে হিট চেঞ্জটা সবসময় কনস্ট্যান্ট হয় ফর এক্সাম্পল কেউ এইচ আর এনও থ্রি এর সাথে যদি আমরা নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশন করি তাহলে কে এনও থ্রি প্রডিউস করে প্লাস ওয়াটার আর হিট চেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফোর আমরা যদি এটাকে আর একটু অ্যানালাইসিস করে দেখি এরা অ্যাকোয়াস সলিউশনে এইভাবে আয়নাইজড হয়ে থাকে তার মানে মেইনলি এইচ প্লাস আর ও এইচ মাইনাস আয়ন মিলে ওয়াটার প্রডিউস হচ্ছে এরা স্পেকটেটার আয়ন বা দর্শক আয়ন হিসেবে থাকছে তাহলে নেট রিয়াকশানটা দাঁড়াচ্ছে এইচ প্লাস প্লাস ও এইচ মাইনাস ইকুয়ালস টু এইচ টু ও অর্থাৎ এইচ প্লাস এবং ও এইচ মাইনাসের মধ্যে নেট রিয়াকশানটা হচ্ছে আর এ কারণে হিট চেঞ্জটা অলওয়েজ ফিক্সড কারণ এইচ প্লাস এবং ও এইচ মাইনাস আয়নের অ্যামাউন্ট অফ ফিক্সড এক্ষেত্রে যদি যে কোনো একটা অ্যাসিড বা বেস উইক হয় তাহলে ওরা আর কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট হয় না এ কারণে ওয়ান মোল অফ অ্যাসিড আর ওয়ান মোল অফ বেস রিয়েট করে ওয়ান মোল ওয়াটার প্রডিউস হয় না এ কারণে ওয়ান মোল কিন্তু ডেফিনেশন অনুযায়ী আমাদের ওয়ান মোল ওয়াটার প্রডিউস করতে ওদের ডিসোসিয়েশন আরও বাড়তে হয় দ্যাট ইজ সাম হিট এনার্জি ইউজ টু ইনক্রিজ ডিসোসিয়েশন কিছু হিট এনার্জি ওদের ডিসোসিয়েশন ইনক্রিজ করার জন্য ইউজ আপ হয়ে যায় যেহেতু আমরা বললাম উইক অ্যাসিড বা উইক বেস হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিসোসিয়েট হয় না এ কারণে কিছু এনার্জি যেহেতু খরচ হয়ে যায় এ কারণে ওভারঅল ভ্যালুটা ফিফটি সেভেন থেকে নেমে আসে এ কারণে এরকম একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে ওয়াই হিট অফ নিউট্রালাইজেশন অফ উইক অ্যাসিড অ্যান্ড উইক বেস ইজ নট কনস্ট্যান্ট এখন এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটি যেটা যে কোনো স্টেমের মধ্যে তিন বা চার মার্কের জন্য ঢুকে যায় তাহলে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ওয়াই হিট অফ নিউট্রালাইজেশন অফ এনএইচ অ্যান্ড এইচ এম ইজ এক্সেপশনাল আমরা আগের ক্লাসে এইচ এম একটি উইক অ্যাসিড এটা ডিসকাস করেছিলাম সো যেহেতু এইচ এম উইক অ্যাসিড তাহলে হিট অফ নিউট্রালাইজেশন সাপোজ টু বি লেস দ্যান ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফোর অর্থাৎ হিট অফ নিউট্রালাইজেশন ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফোর থেকে কম হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাস্তবে বা প্র্যাকটিক্যালি ভ্যালুটা মাইনাস সিক্সটি এইট কিলো জুল থেকেও কিছুটা বেশি হয় এর কারণ হচ্ছে 
এটা যখন নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন হয় তখন এটা NaF প্রডিউস করে আর NaF ভেঙে গিয়ে F- আয়ন প্রডিউস করে এই F- আয়নটা আকারে খুব ছোট দ্যাট ইজ স্মল ইন সাইজ আর এর কারণে এর চার্জ ডেনসিটি অনেক বেশি হয় দ্যাট ইজ F- আয়নের সাইজটা ছোট বাট চার্জ ডেনসিটি অনেক বেশি এ কারণে এটা অনেক বেশি ওয়াটার মলিকুল দিয়ে সারাউন্ড হয়ে যায় অর্থাৎ এটা অনেক বেশি সলভেটেড অর হাইড্রেটেড হয় যে কারণে এই সলভেশন এনার্জি দ্যাট ইজ হাইড্রেশন এনার্জিটা আর একটু বেশি প্রডিউস হয় যা হিট অফ নিউট্রালাইজেশনের সাথে অ্যাড হয়ে যায় এ কারণে ওভারঅল ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে ভ্যালুটা মাইনাস সিক্সটি হয়ে যায় তাহলে আমরা যদি এই রিয়াকশনটা দেখি এইচ এম যদি এটা একটা উইক অ্যাসিড রিয়েক্ট উইথ অ্যানো এইচ টু প্রডিউস এইচ টু ও তাহলে আবার যেহেতু আমরা বললাম যে ভ্যালুটা হওয়া উচিত ছিল ছিল লেস দ্যান ফিফটি সেভেন কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি মাইনাস সিক্সটি এইট এর কারণ হচ্ছে আমরা যদি ফাইনাল ডায়াগ্রামটা দেখি ফ্লোরিন আয়নের সাইজটা ছোট হওয়ার কারণে এবং চার্জ ডেন্সিটি বেশি হওয়ার কারণে এর চারিদিকে অনেক বেশি ওয়াটার মলিকুল সারাউন্ড করে আর ওয়াটার মলিকুল সারাউন্ড হওয়াকে যে একটু আগে আমরা ডিসকাস করেছিলাম হাইড্রেশন অ্যান্থালপির ভ্যালুটা ওর ল্যাটিস হাইড্রেশন অ্যান্থালপির ভ্যালুটা নিউট্রালাইজেশনের সাথে অ্যাড হয়ে যায় অর্থাৎ ওভারঅল ভ্যালুটা ফিফটি সেভেন থেকে বেড়ে গিয়ে মাইনাস সিক্সটি এইট পয়েন্ট সিক্স কিলো জুল হয়ে যায় এই ছিল আমাদের আজকের টপিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরবর্তী যেদিনই আমরা হাজির হব আমরা আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক যেমন আমরা ফরমেশন অ্যান্থালপি এবং হ্যাসেস ল এবং কোন একটা রিয়েকশনের হিট অফ রিয়েকশন কিভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি এই নিয়ে ইলাবোরের ডিসকাশন করব ইনশাল্লাহ টিল দেন তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো বাসায় থেকো ধন্যবাদ